chapter 1 function impure functions impure functions na uh, nn paapom impure function na uh, the variables used inside the function may cause side effects though the function which are not passed with any arguments ipo or function ga arguments e pass pannalenaalo ulla ulla variables ulla ulla variables la enna seiyum side effects varu side effects irundaduna adu vandha enadhu or impure function ipo or function vandu eppo illaina depends on variables or function outside the of its definition block that is function block ku veliya adoda variables oda values vandu define depend panni irundaduna adu vandu enna eppadi da irukum impure function ah da irukka mudiyum ipo function vandu eppadi behave pannum gradha every time same every time adha same ah kudukkum bodhum eppadi behave aagum gradha nammala enna seiya mudiyadhu solla mudiyadhu ovvor varaiyo vera vera maadhiri da enna seiyum adoda result vandu kedaikum இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் லெட் ரேண்டம் நம்பர் லெட் ஏ கோலன் ஈக்குவல் டு ரேண்டம் இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் டென் தென் ரிட்டன் ஏ எல்ஸ் ரிட்டன் டென் இது வந்து ஒரு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்ன செய்ய முடியாது சேம் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு தடவை ரன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வேற வேற வேலையும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஒவ்வொரு தடவையும் ரன் பண்ணும்போது வேற வேற வேலையும் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் உண்டு ஒன்று ஏ கிடைக்கும் அல்லது டென் கிடைக்கும் ஆனால் சேம் இன்புட்டில் ஒவ்வொரு தடவை ரன் பண்ணும்போதும் வேற வேற வேலையும் தான் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகம் இப்போ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதாவது இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து எப்போம்னா அப்சர்பல் இன்ட்ராக்ஷன் அவுட் சைட் வேல்யூ கூட இருந்ததுன்னா அது வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது சைட் எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்குள்ளே அவுட் சைட் வேல்யூ கூட இன்ட்ராக்ஷன் இருந்ததுன்னா அதாவது உள்ள சேஞ்ச் பண்ணிச்சுன்னா அவுட் சைட் வேல்யூ வச்சு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து என்ன இருக்கும் அதை வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அதில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ சிச்சுவேஷன்ஸ் என்னென்ன சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நிறைய சிச்சுவேஷனில் வந்து ஃபங்க்ஷனை வந்து என்னதான் மாற்றிடும் இம்ப்யூராக மாற்றிடும் ஆனால் நம்மளுடைய கோல் வந்து ஃபங்க்ஷனை ப்யூராக மாற்றுறது நம்மளுடைய கோல் ஆனால் சைட் எஃபெக்ட் வந்து பேட் திங் கிடையாது பேட் திங் கிடையாது ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோகிங்க்கு வெளியே அதோட யூ யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோகிங் மெத்தடுக்கு வெளியே வந்து இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் வர யூஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோகிங்கில் தான் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் அதிகமாக இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோகிங்கோட கோல் வந்து என்னது தான் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்மளால் என்னது ப்யூராக தான் இருக்கணும்னு தான் நம்மளோட கோலாக இருக்கும் ஏன்னா ஆனால் அதே சமயத்தில் சைட் எஃபெக்ட் வந்து என்ன கிடையாது யாராவது இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பேட் திங் கிடையாது இதோட யூஸ் வந்து எங்கே இருக்கு ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோகிங் மெத்தடுக்கு வெளியே இருக்கு இப்போ சைட் எஃபெக்ட் வந்து ஒரு பாப்புலர் குரூப் சைட் எஃபெக்டாக என்னென்னா மாடிஃபைங்க வேரியபிள் அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே என்ன செய்யறோம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ ஒய் கெட் சேஞ்ச் இன்சைட் தி ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் அப்போ ஒய் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ரிசல்ட் என்ன ஒவ்வொரு தடவையும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும் அந்த பேராமீட்டர் ஒய் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் ரிசல்ட்டும் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஐஎன்சி ஃபங்க்ஷன் இன்க்ரிமெண்ட்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து சைட் எஃபெக்ட் என்னன்னு பார்ப்போம்னா இந்த டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் ஒய்யுங்கிற விசிபிள் வேரியபிள் ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன ஆகிட்டே வரும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரும் அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் என்ன ஆகிட்டே வருது சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது டேட்டா வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது இப்போ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து சில சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக ஸ்பாட் பண்ண முடியும் சில சைட் எஃபெக்ட் வந்து என்னது ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஸ்பாட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ சைட் எஃபெக்ட் வந்து சைட் எஃபெக்ட் இருக்குங்கிற வந்து எனது ஒரு குட் சைட் இம்ப்யூர்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு குட் சைட் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குங்கிறது ஒரு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறதுக்குள்ள ஒரு குட் சைட் இப்போ ஃபங்க்ஷன் வந்து எந்த ஆர்குமெண்ட்ஸையும் என்ன செய்யல வாங்கலை எதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணலைன்னா என்ன இருக்கு அது வந்து சைட் எஃபெக்ட்ங்கிறத ஈஸியா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் சொல்லிட முடியும் இப்போ டிஃபரன்ஸ் பியூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் பார்ப்போம் பியூர் ஃபங்க்ஷன்ல ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து என்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை மட்டும் வச்சு தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்ல ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணி அதை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் வேரியபிள்ஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு இப்போ சேம் ஆர்குமெண்ட்ஸை வச்சு பாஸ் பண்ணோம்னா சேம் ரிசல்ட் தான் கிடைக்கும் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் சேம் ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தாலுமே வேறு வேறு ரிசல்ட் கிடைக்கும் ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது இப்போ இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்
பாஸ் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட்ஸை பியூர் ஃபங்க்ஷன் மாடிஃபை பண்ணாது இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பாஸ் பண்ணுற ஆர்கியூமெண்ட்ஸே என்ன செஞ்சிடும் மாடிஃபை பண்ணிடும் இப்போ ஜிசிடிக்கு ஒரு பியூர் ஃபங்க்ஷன் எழுத ஒரு பியூர் ஃபங்க்ஷன் ஜிசிடிக்கு எழுத போகும் இப் லெட் ஆர்இசி ரெக்கசிவ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறதுல ஜிசிடி ஏ பி பேராமீட்டர்ஸ் பி வந்து நாட்டிக்கொள்ள ஜீரோவாக இருந்தால் ஜிசிடி ஆஃப் பி ஏ மாட் பி எல்ஸ் ரிட்டன் ஏ இப்போ தேர்ட்டின் டுவெண்ட்டி செவன் கொடுத்தோம்னா ஒன்றுன் கிடைக்கும் ஜிசிடி ஆஃப் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் தௌசண்ட் எயிட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அவுட் புட்டு டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்க்க போகிறோம் சாம்லேண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரோம்லேண்ட் ப்ராப்ளம் யூசிங் ஃபங்க்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சாம்லேண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் இன் நம்பராக இருக்குது ஈக்குவல் இன் நம்பராக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அல்காதம் அரேஞ்ச் பண்ணப்போ இந்த சாம்லேண்ட்ஸ் வந்து மீட் பண்ணிச்சுன்னா மீட் பண்ணிச்சுன்னா தேர்ட் டைப்பாக என்ன செஞ்சிடும் அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இதில் வந்து இந்த இதுக்கு ஃபங்க்ஷன் எழுத போகிறோன்னா ஒவ்வொன்றையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகும் இப்போ ரெப்ரஸன்ட் தி நம்பர் ஆஃப் சாம்லேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் டைப் பை வேரியபிள் ஏ பி அண்ட் சி ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் உள்ள இது வந்து எனது ஏ பி சி டைப் இனிஷியல் வேலி வந்து ஏ ஏ டைப் சேமலானுக்கு பி பி டைப் சேமலானுக்கு கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி வந்து பி டைப் சேம் இதுக்கு இனிஷியல் வேலி இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சேமலான்ஸ் அது ஈக்குவல் இன் நம்பர் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பி இந்த இன்புட் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இன்புட் அவுட் புட் ரிலேஷன் பார்த்தோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி சி லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கணும் மூணு எல்லாமே ஒரே கலர் சேம்லான்ஸாக இருக்கும் அதனால் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கொடுத்துருக்கோம் ஏ அதுக்கடுத்து என்ன ஆகிடும் ஏ வந்து ஜீரோ ஆகிடும் பி வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ இன் பியும் ஈக்குவல் ஆகிருக்கும் லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கும் அது ஏ பி வந்து என்னது ஆகிடும் ஜீரோவாக ஆகிடும் இந்த அல்காதமோட நேம் வந்து மோனோக்ரோமட்டைஸ்னு வச்சுக்கோம் மோனோக்ரோமட்டைஸ்னு இப்போ அந்த அல்காதத்தை ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் அப்போ மோனோக்ரோமட்டைஸ் ஏ கமா பி கமா சி இன்ஃபுட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பி ஈக்குவல் டு பி சி ஈக்குவல் டு சி ஏ ஈக்குவல் டு பி இது வந்து என்னது கண்டிஷன் தென் வந்து அவுட் புட் வந்து எப்படி கிடைக்கும் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகிடும் சி வந்து என்னதான் ஆகிடும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த மூணையும் கூட்டினது சியில் வந்துருக்கும் ஏன்னா என்னவே என்ன ஆகிடும் ஒரு ஒரு சேம் கலருக்கு மாற்றிடும் ஒவ்வொரு ஐட்லட்டி ஸ்டெப்லேயும் ரெண்டு சேம்லான் வந்து மீட் பண்ணி தேர்ட் சேம்லான் மாறுது அப்போ ஒவ்வொரு ஐட்லட்டி ஸ்டெப்லேயும் என்ன செய்யுது ஒரு ரெண்டு சேம்லான் மீட் பண்ணுது ரெண்டுமே ஈக்குவல் நம்பராக இருக்கும் மொத அப்போ என்ன ஆகிடும் அது சேஞ்ச் ஆகிடும் தேர்டு ஒன்றா சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ வந்து என்னது ஃபோராக இருக்குது பி வந்து ஃபோராக இருக்குது சிங்கிறது சிக்ஸாக இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்லையும் என்ன செய்யும் ஒவ்வொன்றும் கலரை சேஞ்ச் பண்ணும் ஒவ்வொன்றும் கலரை சேஞ்ச் பண்ணும் அப்போ மீட்டிங்கில் ஏயோட வெளியூ ஒன்று குறையும் பியோட வெளியூ ஒன்று குறையும் சியோட வெளியூ டூ கூடும் ஒவ்வொரு மீட்டிங்லேயும் அப்போ ஐட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தோம்னா ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்னு இருக்கும் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்னு இருக்கும் ஹைட்ரேஷன் ஜீரோவில் ஹைட்ரேஷன் ஒன்றில் ஏ ஒன்று குறையும் பி ஒன்று குறையும் சி வந்து என்ன ஆகும் ரெண்டு கூடும் அப்போ த்ரீ த்ரீ எயிட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் ஹைட்ரேஷன் டூவில் த்ரீ வந்து ஒன்று குறையும் டூ தென் பி வந்து ஒன்று குறையும் டூ சி வந்து ரெண்டு கூடும் ஏன்னா ரெண்டு கலரும் சேஞ்ச் ஆகி ரெண்டு இது இதாகிடுது அதனால் டென் தென் ஒன் ஒன் ஏ வந்து ஒன் ஆகிடும் அடுத்து பி வந்து ஒன் ஆகிடும் சி வந்து டுவெல் ஆகிடும் தென் வந்து ஏ ஜீரோ ஆகிடும் பி ஜீரோ ஆகிடும் சி ஃபோர்டீன் ஆகிடும் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிடும் சி வந்து என்ன ஆகிடும் கடைசியில் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் இப்போ ஐ அதுக்கு ஐட்ரேட்டிவ் அல்காதமாக நம்ம பார்த்தோம்னா மோனோக்ரோமேட்டைஸ் ஏ கமா பி கமா சி இன்ஃபுட்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ பி ஈக்குவல் டு பி சி ஈக்குவல் டு சி ஏ ஈக்குவல் டு பி அவுட் புட் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஒய் ஏ கிரேட்டர் தன் ஜீரோ ஏ கிரேட்டர் தன் ஜீரோ பார்க்கும் போது ஏயோட வேல்யூவை ஒன்றை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கோ பியோட வேல்யூவை ஒன்றை டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கோ சிக்கு என்ன செஞ்சுக்கோ இன்க்ரிமெண்ட் டூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடு இப்போ இதே இது ஃப்ளோ சார்ட் நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா ஏபிசி இன்புட்டாக வாங்கிப்
a greater than let recursive monochromatics a b c if a greater than 0 na enna seiyum a comma b comma c equal to a minus 1 b minus 1 c plus 2 vachittu no enna seiyum function ah kalpanum appadi illa na a equal to 0 b equal to 0 c equal to a plus b plus c return c total ah enna seiyum ellathiyum ellame c ku vandru first chapter n next chapter data abstraction